আসসালামু আলাইকুম মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন শাকিল প্রধান শিক্ষক সেনানিবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সবাইকে শুভেচ্ছা সহ স্বাগত জানাচ্ছি শাহাদত শাকিল টিউটোরিয়ালের আজকের এই 15তম পর্বে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার কিছু কথা আছে আমি আশা করছি যে তোমরা এই কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবে তোমরা সবাই গণিতের শিক্ষার্থী যেহেতু আমি এখন গণিত শিক্ষক একজন গণিত শিক্ষক হিসেবে গণিতের শিক্ষার্থীর কাছে 15তম পর্বে এসে আমার আবারো কিছু নিবেদন থাকবে আমরা প্রথম ক্লাসে কিছু নিবেদন তোমাদের কাছে বলেছিলাম অর্থাৎ কিছু পরামর্শ তোমাদের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলাম আজকে 15তম পর্বে এসে আবার তোমাদের সামনে নতুন করে কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি আমরা গণিতকে ভালোবাসি কেন গণিতকে ভালোবাসি কেন গণিতকে ভালোবাসব কেন গণিতের প্রতি আমরা বেশি আকৃষ্ট হব কেন গণিতকে আমরা কাছে টেনে নেব এর উদ্দেশ্য হলো আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপে যেখানে যে অবস্থাতে যে কর্মে নিজেকে নিজেকে নিয়োজিত করি না কেন সর্বক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের গণিত প্রয়োজন গণিত ছাড়া আমরা কেউই কখনো এতটুকু অবস্থান নিতে পারি না গণিতকে ব্যতিরিতকে তাহলে গণিতকে যে জিনিসটা বা যে অবস্থানটা যে বিষয়টা নিয়ে আমাকে প্রতিটা মুহূর্তে পথ চলতে হয় তাহলে তাকে কেন আমরা ভালোবেসে গ্রহণ করব না অবশ্যই আমাদের ভালোবেসে গ্রহণ করব না সাপোজ তোমাকে বলি তুমি যখন ঘুম থেকে উঠো কয়টায় উঠলে মনে করো তুমি ছটায় উঠলে এই যে ছয় কথাটা লিখলাম এটা কি গণিত মনে করো তুমি ছয়টা পনেরো মিনিটে ব্রাশ করতে গেলে দাঁত মাসতে গেলে তাহলে এই যে ছয়টা পনেরো ছয় এক লাগলো পাঁচ লাগলো এগুলো কি গণিত কতক্ষণ মাজলে দশ মিনিট তুমি দাঁত ব্রাশ করলে তাহলে এই দশটা কি এটার ভিতরে গণিত রয়েছে সাপোজ মনে করো তুমি ষাটটার সময় পড়তে বসলে এই ষাটটা কি এটাও গণিত সাপোজ মনে করো তুমি এক ঘন্টা তুমি একটা না পড়লে এটাও গণিত সাপোজ মনে করো তুমি আটটায় ব্রেকফাস্ট বা নাস্তা খেতে গেলে এটাও গণিত সাপোজ মনে করো তুমি দশটার সময় স্কুলে গেলো এটাও গণিত স্কুলে গিয়ে তুমি ছয়টা বিষয়ের ক্লাস করলে এটার ভিতরেও গণিত রয়েছে সাপোজ মনে করো তুমি বাংলা বই পড়লে সেই বাংলা বাংলা বইয়ের আজকে কত পৃষ্ঠা ধরো তোমার তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা এই তেতাল্লিশটা কি এটাও গণিত বা যদি তুমি মনে করো যে বিজ্ঞান পড়লে বিজ্ঞান বইয়ের কততম অধ্যায় পড়েছ যেমন মনে করো যে তুমি ষষ্ঠ অধ্যায় আসো এই ষষ্ঠ অধ্যায়টা কি এটার ভিতরেও গণিত রয়েছে সাপোজ মনে করো তুমি ইংরেজি পড়েছ সেখানেও গণিত রয়েছে আবার মনে করো তোমার বিদ্যালয়ে তিনটার সময় ছুটি হলো সেই তিনটা কি সেটাও গণিত আবার তুমি বাসায় ফিরলে তিনটা তিরিশ মিনিটে এটা কি এটাও গণিত আবার মনে করলো বিকাল চারটার সময় তুমি খেলতে গেলে এটাও কিন্তু গণিত সন্ধ্যার সময় আবার তুমি মাগরিবের আজানের পরে অথবা সরজিত মামা যখনই ডুবে যায় তারপরে তুমি বাসায় ফিরলে কয়টায় মনে করো ছয়টা পঁয়তাল্লিশে এটার ভিতরেও গণিত রয়েছে মনে করো তুমি ষাটটা তিরিশে আবার পড়তে বসলে এখানেও কিন্তু গণিত মনে করো তুমি দশটার সময় তোমার পড়াটা শেষ করল এখানেও গণিত এমন কি তুমি যদি মনে করো রাত এগারোটার সময় আমি বিছানায় চলে গেলাম সেখানেও কিন্তু গণিত রয়েছে তাহলে যেখানে আমি আমার জীবন প্রণালীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপই গণিত রয়েছে তাহলে আমি গণিতকে ভালোবাসব না কেন সুতরাং গণিতকে ভালোবেসে গণিতকে যদি তুমি কাছে টেনে নাও গণিতকে যদি তুমি বেশি অনুশীলন করো তাহলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী গণিত তোমাকে কখনোই ছাড়বে না অর্থাৎ গণিত তোমাকে আঁকড়ে ধরবে এবং গণিতে তুমি অবশ্যই সফলতা পাবে আর এখনই কিন্তু তোমার বীজ বপনের সবচেয়ে উন একেবারে উপযুক্ত সময় কারণ তুমি এখন ছাত্র জীবন এই ছাত্র জীবনে তুমি যতটা বেশি পরিশ্রম করবে ততটাই কিন্তু তুমি ভালো ফসল ভবিষ্যৎ জীবনে পাবে অতএব তোমাকে কিন্তু এখন পরিশ্রম করতেই হবে এর বিকল্প নেই একটি গল্প বলে কিন্তু আমি এটা আজকের কথার ইতি টানছি জীববিজ্ঞানের একজন শিক্ষক একদিন ক্লাসে তার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলল আচ্ছা তোমরা কি জানো কি করে সুপকার গুটি থেকে প্রজাপতির জন্ম হয় শিক্ষার্থীরা বলল না স্যার আমরা তো জানি না তাহলে ঠিক আছে তোমাদেরকে আগামীকাল ক্লাসে আমি এটা দেখাবো এই বলে শিক্ষক চলে গেল শিক্ষার্থীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আগামীকাল কখন আসবে এবং শিক্ষক এটা দেখাবে পরের দিন ঠিক যথাসময়ে শিক্ষক আসলেন শিক্ষক এসে শিক্ষার্থীদের বললেন তোমাদেরকে গতকাল বলেছিলাম না যে সুপকার গুটি থেকে কীভাবে প্রজাপতির জন্ম নেয় দেখাবো চলো আজকে আমরা দেখি শিক্ষার্থীরা অধীর আগ্রহে তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে থাকল শিক্ষকের দিকে শিক্ষক একটি সুপকার গুটি টেবিলের উপরে রেখে চলে গেলেন শিক্ষার্থীদেরকে বলে গেলেন এখান থেকে ঠিক তিরিশ মিনিট পরে একটি প্রজাপতি বের হবে এই বলে শিক্ষক চলে গেলেন শিক্ষার্থীরা যার যার আসনে বসে অধীর আগ্রহে সেই গুটিটার দিকে তাকাচ্ছেন দুই মিনিট তিন মিনিট চার মিনিট পাঁচ মিনিট দশ মিনিট এভাবে অতিক্রম হচ্ছে কিন্তু কোনোভাবে প্রজাপতি বের হচ্ছে না 
শিক্ষার্থীরা তখন ভাবল আসলে কি শিক্ষক যে বললেন এই কথাটা তাহলে কখন বের হবে প্রজাপতি তাদের ভিতরে একটা অধীর আগ্রহ তারা খুব আগ্রহ ভরে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হঠাৎ করে পনেরো মিনিট বিশ মিনিট যাওয়ার পরে দেখছে যে প্রজাপতির ওই যে শুপ্রকার গুটির যে অংশটা সেটা কিছুটা মনে হচ্ছে একটু ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে এবং ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পরে ওরা দেখতে পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা তার ভিতরে একটি পোকার মতো কি যেন বারবার নড়াচড়া করতেছে এবং যত বেশি সময় পার হচ্ছে ওই ভিতরের প্রজাপতিটা এখন তাদের কাছে কিছুটা দৃশ্যমান হচ্ছে এবং প্রজাপতিটা আপ্রাণ চেষ্টা করতেছে কি করে ওই সুপ্রকার গুটিটাকে ভেঙে সে মুক্ত পৃথিবীতে উড়ে বেড়াবে বারবার চেষ্টা করতেছে আপ্রাণ চেষ্টা করতেছে কিন্তু কিন্তু কোনোভাবে বের হতে পারছে না প্রায় এভাবে বিশ মিনিট অতিক্রম হয়ে গেল তখন ওই ক্লাসের একটি শিক্ষার্থীর খুব মানবিকভাবে দয়া হলো যে এত বেশি চেষ্টা করতেছে প্রজাপতিটা ভিতরে সুপ্রকার গুটিতে কিন্তু গুটিটাকে ভাঙতে পারছে না সে যে কি করলো গুটিটাকে ভেঙে দিল এবং প্রজাপতিটা যথারীতি ওই ভাঙা সুপ্রকার গুটি থেকে আসতে করে বের হয়ে কিছু দূর উঠতে গিয়ে আর উঠতে না পেরে আসতে করে পড়ে গেল এবং এক সময় মারা গেল শিক্ষক ঠিক তিরিশ মিনিট পরে ওই ক্লাসে প্রবেশ করলেন এবং প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে হাসতে হাসতে বললেন তোমাদের সুপ্রকার গুটি কোথায় কয় স্যার এই যে গুটি তাহলে প্রজাপতি কোথায় স্যার প্রজাপতি ওই যে পড়ে মরে আছে কেন এরকম হলো সকল শিক্ষার্থী ওই শিক্ষকের শিক্ষার্থীর দিকে আঙ্গুল তুলে বলল যে স্যার প্রজাপতিটা ভিতরে যখন নড়াচড়া করতেছিল তখন ও আসতে করে গুটিটা ভেঙে দিল প্রজাপতিটা বেরও হলো যথারীতি কিন্তু কেন জানি বেশি দূর উঠতে পারল না আসতে করে পড়ে গেল শিক্ষক হেসে দিলেন দেখেছ প্রজাপতিটাকে উঠতে পারল না এবং বেশি দূর চলতেও পারল না একটা সময় মারাও গেল কেন বলতে পারো শিক্ষার্থীরা বলল না স্যার জানি না তো তাহলে শোনো একটি সুপ্রকার গুটির ভিতরে একটি প্রজাপতি যত বেশি আপ্রাণ চেষ্টা করবে তার খোলসটাকে ভেঙে বের হয়ে যাওয়ার জন্য তত তার পাক না দৃঢ় হবে শক্ত হবে এর চেয়েই যত বেশি সে চেষ্টা করবে তাহলে তার পাকনাটা আরও বেশি শক্ত হবে লম্বা হবে দৃঢ় হবে কিন্তু তাকে সেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পাকনাকে ধীরে করার জন্য যে পরিশ্রমটুকু তার দরকার ছিল সেটা তুমি করতে দাওনি ফলে কি হলো একটা সময় কিছু সময় আগেই যেহেতু তুমি তাকে বের করে দিয়েছো তার পাকনাটা কিন্তু শক্ত হতে পারেনি আর শক্ত হতে পারেনি বিদেয় কিন্তু সে বেশি দূর উঠতেও পারল না এবং পরে কিন্তু মারা গেল ঠিক তোমাদের জীবনটাও কিন্তু শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরকম তোমরা কিন্তু ওই সুপ্রকার ভিতরে প্রজাপতির মতো কিন্তু তোমাদের এই ছোট্ট জীবনটা এখন তোমরা কেবলমাত্র ওই সুপ্রকার খোলস থেকে আস্তে আস্তে এই মুক্ত পৃথিবীতে কিন্তু তোমরা চলছ এই মুহূর্তে তোমরা যত বেশি ওই সুপ্রকার ভিতরে যেমন গুটিটার ভিতরে যেমন প্রজাপতি প্রাণন্ত চেষ্টা করছিল বের হয়ে যাওয়ার জন্য মুক্ত পৃথিবীতে তোমরাও যদি এখন এই বয়সে বসে প্রাণন্ত চেষ্টা করো যে কি করে আমি আমার বিষয়গুলোকে আত্মস্ত করব কি করে আমি গণিতকে ভালো বাসবো কি করে আমি গণিতের অনুশীলনটা আরও বাড়িয়ে দেব কি করে আমি আরো বেশি নিজেকে সমৃদ্ধ করব কি সে পড়ালেখার ভিতরে পৃথিবীটাকে জানার জন্য বিশ্ব জগৎটাকে জানার জন্য তাহলেই কিন্তু আগামী পৃথিবীতে তোমার এই পাখনাগুলো তত শক্ত হবে পাখনাগুলো শক্ত হবে মানে তোমার ভিতরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে একটা বিশেষ জ্ঞান চলে আসবে যে জ্ঞানটা তুমি তোমার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে কেমন সুতরাং এই করোনাকালে আমরা সব কিছুই শুধু নেতিবাচক দৃষ্টিতে না দেখে ইতিবাচকভাবে চলব কিভাবে যে এই করোনাকালে আমাদের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছে আমাদের বাবা মা আমাদেরকে ঘরে থাকতে বলেছে আমাদের শিক্ষকগুণ আমাদেরকে ঘরে থাকতে বলেছে তারা কি বলেছে তারা একটি কথাই আমাকে বলেছে যে তুমি ঘরে থাকো তুমি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো একই সাথে তুমি তোমার শিক্ষক যে পাঠগুলো তোমাকে দিচ্ছে সেই পাঠগুলো তুমি নিয়মিত অনুশীলন করো তুমি আত্মস্ত করো শুধুমাত্র তোতা পাখির মতো মুখস্থ করে জীবনটাকে পরিচালনা করার নাম কিন্তু শিক্ষা নয় শিক্ষা যদি সত্যিকার অর্থে সেই শিক্ষাই হবে সত্যিকার শিক্ষা যে শিক্ষায় তোমাকে আগামী প্রজন্মে মানে যখন তুমি তোমার আগামী ভবিষ্যতে তুমি যখন বাস্তব জীবনে তোমার শিক্ষাটাকে কাজে লাগাতে পারবে তবেই তুমি কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারবে আমি নিজে শিক্ষক আমিও কিন্তু এখনও তোমার মতো প্রতিনিয়ত শিখছি কারণ একজন শিক্ষক 
তখনই একজন ভালো শিক্ষক যখন সে একজন ভালো শিক্ষার্থীর চেয়েও বেশি শিখে এবং জানে আমি তাই চেষ্টা করছি এখনও কিছু শিখে তোমাদেরকে বলার জন্য আমি আশা করছি আমার এই ভিডিওগুলো যারা দেখছো তোমরা আজকে আমি যে কথাগুলো তোমাদের উদ্দেশ্যে বললাম সেগুলো শুনবে বুঝবে তদনুযায়ী ব্যবস্থা নিবে এবং আমিও চাই তোমাদের পাকনাগুলো তোমাদের জানাগুলো তোমাদের বিষয়গুলো আরও বেশি দৃঢ় হবে তোমাদের বীজ বপনটা আরও বেশি মজবুত হবে তাহলে আগামী দিনগুলো তোমার কোন কণ্ঠকাকীর্ণ না হয়ে কুসুম আস্তীর্ণ হবে তোমার চলার পথ উঁচু নিচু না হয়ে সমতল এবং মসৃণ হবে সে প্রত্যাশা রাখছি এবং আজকে আমাদের মূল কর্মকাণ্ডে ফিরে যাচ্ছি তোমাদের সবাইকে এতক্ষণ আমার কথাগুলো শুনে তদনুযায়ী ব্যবস্থা নিবে এ প্রত্যাশা রেখে চলো আজকে আমাদের জন্য কি রয়েছে আমরা একটু সেটা দেখার চেষ্টা করি আমরা গত ভিডিওটি দেখিয়েছিলাম যে আমরা ভগ্নাংশের দুটি যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের ভগ্নাংশের পৃষ্ঠা নম্বর চৌষট্টিতে আমাদের দশের তিনে একটি প্রশ্ন রয়েছে অর্থাৎ একটি সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যার আলোকে আমি তিনটি প্রশ্ন এখানে ঠিক করেছি অর্থাৎ এটাকে একটি যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্নে রূপ দান করেছি আমি আশা করছি তোমরা যদি এটা ভালোভাবে আত্মস্ত করতে পারো এবং আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনো তাহলে এ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যার সমাধান তোমরা অনায়াসে করতে পারে পারবে তাহলে কিভাবে চলো আমরা একটু পড়ি সাজ্জাদ সাহেবের চব্বিশ হাজার টাকা ছিল তিনি ওই টাকার বারোর পাঁচ অংশ অর্থাৎ বারো ভাগের পাঁচ ভাগ এতিমখানায় আট ভাগের তিন অংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করলেন এটা ছিল আমার উদ্দীপক কেমন এটার আলোকে আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল তিনি তার টাকার মোট কত অংশ দান করলেন ঠিক আছে অর্থাৎ আটের তিন অংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বারোর পাঁচ অংশ এতিমখানায় দান করছে তাহলে মোট যখন চেয়েছে কি হবে এই যে এতিমখানা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই দুইটা যোগ করলে আমরা মোটটা পেয়ে যাব কেমন এরপর আসো তার কাছে কত টাকা আছে টাকা আছে আগেরটা কি ছিল অংশ এখন বলছে টাকা তাহলে প্রথমে বের করতে হবে দুইভাবে আমরা আসতে পারি একটা হলো তার কাছে কত অংশ আছে তারপর অংশ থেকে টাকায় যেতে পারি অথবা এই যে এতিমখানায় যে দান করলেন কত টাকা দান করলেন মোট টাকা থেকে সেই টাকাটা বাদ দিলেও আমরা পারবো তারপর হলো তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা এতিমখানায় কত টাকা কম বা বেশি দান করলেন এটা বের করতে হলে আমরা প্রথমে বের করতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কত দান করলেন এতিমখানায় কত দান করলেন কোনটায় বেশি করলেন বেশিটা থেকে কমটা বিয়োগ দিলে আমরা এই প্রশ্নের জবাব পাব তাহলে চলো আমরা চলে যাই কি করে এর উত্তরে আমরা যাব ঠিক আছে আমরা দশের আলোকেই এখানে লিখি দশ নম্বর দিয়ে কেমন প্রথমে প্রশ্নটা ছিল ক এবং ক প্রশ্নের আমাদের উত্তরে আমরা যেটা যাব তিনি তার টাকার মোট কত অংশ দান করলেন আমরা যেটা লিখতে পারি এখানে অনেকে লিখি যেমন দেয়া আছে দেয়া আছে সাজ্জাদ সাহেব সাজ্জাদ সাহেব ঠিক আছে প্রথমে লেখো এতিমখানায় দান করলেন এতিমখানায় দান করলেন কতটুকু বারোর পাঁচ অংশ কেমন তারপর হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করলেন কতটুকু আটের তিন অংশ তাহলে তিনি মোট দান করলেন কত আমরা সেটা বের করলাম সুতরাং তিনি মোট দান করলেন বারোর পাঁচ যেহেতু মোট চেয়েছে তাহলে কি হবে বন্ধুরা যোগ হবে কেমন এত অংশ আমরা একটু করব কেমন বারো এবং আটের লসাগু আমরা বের করব যারা জানি তারা তো মৌখিকভাবে মেন্টাল ক্যালকুলেশনে পারব যারা জানি না তারা বারো এবং আটকে এভাবে লিখে আমরা যেভাবে সাধারণত করি সেভাবে করব অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি বা মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে যেমন ছয় দেখুনে বারো চার দেখুনে আট আবার দুই দিয়ে 
तीन दे गुने छोए दो दे गुने चार आठ जात चेना ताले कतो होलो दो ही गुनों दो ही गुनों तीन गुनों दो ही हमारे लोशोग कतो अच्छे दो दे गुने चार तीन चेरे बारो बारो दे गुने चौबीस ताले हमरे ये खाने लोशोग पे गलाम चौबीस क्या मन ताले लोबेश्वर को जो दी चौबीस है बारो दरा चौबीस के की कोरी हमरा भाग कोरी हमरा शब्द जानी है टा बारो के चौबीस दरा भाग चौबीस के बारो दरा भाग कोले दो ही दुई शते पाँच गुन कोले दोष क्या मन जोक आठ दरा चौबीस के भाग कोले तीन 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 है नौ ताहोले कोतो होलो आमदर नीचे चौबीस ऊपर है दो पे गलम ये बार चलो ता होले आम्रा दीतू प्रश्नों टा एक टू जवार चेस्टा कुडी आमदे दीतू प्रश्नों टा की चिलो दीतू प्रश्नों टा आमा के चिलो तार कासे कोतो टा काचे क्या मन एकुन देखो तार काचे कोतो टा कासे चौबीसर उन्हीं चंगशों से दान करे चे ताहले आम्रा इखान ते के दूटो जी दुभाबे बेर करते पर एक टा होले ताहले कोतो टाका शेदान करे चे जी टाका टा दान करे चे तार ते के चौबीस हजार टके ते के शेटा बाद दिली किन्तु आम्रा तार टाका टा पे जे जेतो तार टाका चे चे जो द अंकशो चाहिए तो ताहले पोतो में अंकशो टा बेर करते होतो जेतो चौबीस हजार टका क्या मुन? शुतरंग दान कोल्लेन को तो देखो, दान कोल्लेन, को तो टका दान कोल्लेन, मोट सिलो चौबीस हजार, एट, को तो चौबीस बगैर उन्नीस अंकशो से दान करे दिए चे, चौबीस नीचे ऊपरे उन्नीस क्या मुन? ऐतो टका ताखोले दान करा हुए गलो अमरा चौबीस दरह चौबीस के काट लाम चौबीस एक के चौबीस ये चौबीस के काट ले चौबीस एक के चौबीस एक दो ही तीन टे सुन्न के टे ऊपरे एक दो ही तीन ताहले उनिशे साथे एक गुन कर ले उनिशे के उनिश आठ तीन टे सुन्न क्या मन उनिश हजार टका इटा अमरा शिक्षिची अमरा जानी की भावे सुन्नेर गुन करते होए दोष � अमार प्रश्नों टा सिलो तार का से कोटो टका रोयलो जेतु तार का से मोट सिलो चौबी शहजर टका तीने दान करे दिए छन उनी शहजर टका शुतरांग तार का से रोयलो तार का से रोयलो मोट जे चौबी शहजर टका तार का से सिलो ये थे के ये उनी शहजर टका टा अमरा बाद दिए देवो क्या मन बाद दिली किन्तु अमरा पे जब वो जे तार का से कोटो टका सिलो मोट पाँच हजार टका ये पाँच हजार टका तार का छे रोई लो क्या मन अमरा किंतु येर मध्य में दूसरे प्रश्न के जवाब टो किंतु पे गला ताहले चलो अमरा तीसरे प्रश्न के जवाब एक की भावे आस्ते परी शेटे एक तो देखा चेस्ट करी तीसरे प्रश्न टर जो दिया हम दिके ताकाई ताहले देखो एक है ना हम एक टिक कथा � कम बेसि दान कर देखी शिक्षा प्रतिष्ठान तीन कत टा दान कर यतिमखाना कत देखते यतिमखाना दान कर बारो बागे पाँच बाग कत ट चौबीस हजार टी प्रथम लिखवा यतिमखाना दान कर यतिमखाना दान कर कत ट अर मोट चिलो चौबीस हजार ये बारो भागेर पाँच बाग अमरे इर आगे ही बोले ची इरेर कास आर गुनेर कास टा होलो एक शुद्ध मात्र मोने रखत हो बे जोखन जोग बियो गुन भाग शब्द किचु थाके तो अकुन भागेरो गुन एवं भागेर आगे इरेर कास टा कुर्ते होए बारो दरा भाग कोले बारो एके बारो बारो दरा चौबीस के भाग कोले बारो दे गुने चौबीस एक दो ये तीन टा एकानो तीन टा सुन नो दिए देवो ताहले पाँच दे गुने कतो होलो दस हजार टा कम नहीं दस हजार टाकमखाना दान कर शिक्षा प्रतिष्ठान दान कर कत से एक देखी शिक्षा प्रतिष्ठान दान कर मोट छो तर चौबीस हजार टाक आठ भागेर तीन भाग मने आच्छे ये खाने जिस चीला मदर आठ भागेर तीन भाग शिक्षा पदस्थने दान करचे ताले आठ एके आठ तीन अटा चौबीस क्या मन 
एक दुई तीन एक दुई तीन तेल तीन तीन नय এবং তার সামনে আমাদের তিনটা শূন্য মোট নয় হাজার টাকা তাহলে দেখলাম আমরা যে তিনি এতিমখানায় দান করছে দশ হাজার টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করছে নয় হাজার টাকা তাহলে কোনটায় দান বেশি করছে এতিমখানায় কত টাকা বেশি করছে সেটা আমরা লিখবো এবার অতএব এতিমখানায় বেশি দান করলেন এতিমখানায় বেশি দান করলেন করলেন कत ये दस हज़ार वियोग नय हज़ार समान एक हज़ार टाक कम एक हज़ार टाकते नहीं बस दान कर लें ये हलो हमारे उत्तर कम তাহলে আমরা পুরো প্রশ্নটা পেয়ে গেলাম এবং আশা করছি যে তোমরা এইটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো এবং এই প্রশ্নটা যদি যথাযথভাবে তোমরা আত্মস্ত করতে পারো এই নিয়মের যত রকমের সমস্যা তোমার আসবে সবগুলোই কিন্তু তুমি জবাব দিতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে আমি এর আগেও কতগুলো কথা বলেছিলাম যে আমরা করোনাকালে প্রতিটা জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হয়তো বা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারছি না কিন্তু একটি অধ্যায়কে ধারণ করতে হলে যে যে বিষয়গুলো তার দরকার সেগুলো কিন্তু আমরা নিয়ে আসছি তোমাদের সামনে একই সাথে আমাদের যে যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন আসতে পারে তার একটি ধারণাও কিন্তু তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি আমার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু তোমাদেরকে কোনো কিছু মুখস্থ করানো নয় আমার উদ্দেশ্য হলো তোমাদের সামনে কিছু নিয়ম নিয়ে আসা এই নিয়মগুলো যদি তুমি যদি তোমরা যথাযথভাবে আত্মস্থ করতে পারো তাহলেই কিন্তু সমনিয়মের যে কোনো ধরনের সমস্যা দিলে তা যথাযথভাবে তোমরা সমাধান করতে পারবে এটাই ছিল আমার বিশ্বাসের জায়গা এবং একজন গণিত শিক্ষক হিসাবে আমি কিন্তু এই আত্মবিশ্বাসটা সবসময় নিয়েই আমার শিক্ষার্থীর সামনে সহজ সরলভাবে গণিতের বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি আমার সাধ্য মতো এবং আমি আগেও বলেছি আমি নিজেও শিখছি এবং তোমার के तदनुजय चेष्टा कर सहज सरल भावे गणित विषयगुलो के उपस्थापन करार्ज आज के सह पंद्रह भिडियो तुम्हारे सामने उपस्थापन कर लम करना कले चालिए जाब तुम्हारा एर माध्यम जदि यतटुकू उपकृत हो तो हमें ये परिश्रमटुकु सार्थक है और हमार विश्वास पंचम श्रेणी गणित एक फुल पैकेज तुम्हार सामने उपस्थापन है और तुम्हें जो सम्पूर्ण जथाथ भाव आत्स्त करते पर अवश्य गणित भीति दूर हो गणित भीति जय আমরা গণিতের পরীক্ষাগুলোকে মহা উৎসবের পরীক্ষায় পরিণত করব সেই প্রত্যাশা রেখে তোমাদের কাছ থেকে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা আল্লাহ আমাদের সহায় হন